ഹലോ എവരി വൺ വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ അപ്പം നമ്മൾ ഇന്നിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് സേഫ്റ്റി എന്നുള്ള സബ്ജക്റ്റിലെ മൊഡ്യൂൾ തേർഡ് ഫസ്റ്റ് പാർട്ടാണ് എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഈ വീഡിയോയിൽ ഇന്ന് ഞാൻ കവർ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ടോപ്പിക്കുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ക്രിട്ടിക്കൽ പാത്ത് മെത്തേഡിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ടേംസ് ദാറ്റ് ഈസ് കോമൺലി യൂസ്ഡ് ടേംസ് ഇൻ ക്രിട്ടിക്കൽ പാത്ത് മെത്തേഡ് അതുപോലെ ഫുള്ളർസ് ആൻഡ് റൂൾ ഫോർ നമ്പറിംഗ് ദ ഇവൻസ് പിന്നെ പ്രൊസീജിയർ ഫോർ ക്രിട്ടിക്കൽ പാത്ത് മെത്തേഡ് ആൻഡ് സിമ്പിൾ പ്രോബ്ലം ക്രിട്ടിക്കൽ പാത് പാത്ത് മെത്തേഡിലെ ഒരു സിമ്പിൾ പ്രോബ്ലം ആണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ഈ വീഡിയോയിൽ കാണാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ സോ നമ്മൾ കോമൺലി സി പി എമ്മിൽ അതായത് ക്രിട്ടിക്കൽ പാത്ത് മെത്തേഡിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന കുറേ ടേംസ് ആണ് ഇങ്ങനെ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഫസ്റ്റ് ടേം ആണ് ആക്ടിവിറ്റി ഓർ ഓപ്പറേഷൻ ഓക്കെ ഒരു പ്രോപ്പറേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രൊജക്റ്റിനകത്ത് ഒരുപാട് ആക്ടിവിറ്റീസ് ഉണ്ടായിരിക്കും അല്ലേ ഈ ആക്ടിവിറ്റീസ് ആണ് നമ്മൾ ആക്ടിവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇത് നമ്മൾ നോർമലി റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഒരു സെർക്കുലർ സെക്ഷനിലായിരിക്കും ഓക്കെ എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും ഷെഡ്യൂൾഡ് ടൈം എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ ലെഫ്റ്റ് ടോപ്പ് കോർണറിലായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും കാണിക്കും ഓക്കെ അപ്പം ആക്ടിവിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞത് ഒരു സർക്കുലർ ഇതിലായിരിക്കും കാണിക്കുന്നത് സർക്കുലർ ഷേപ്പിലായിരിക്കും കാണിക്കുന്നത് എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ ലെഫ്റ്റ് ടോപ്പ് കോർണറിൽ അതിൻ്റെ ഷെഡ്യൂൾഡ് ടൈം അല്ലെങ്കിൽ സ്കെഡ്യൂൾഡ് ടൈം നമ്മൾ ലെഫ്റ്റ് ടോപ്പ് കോർണറിൽ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യും ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ടേം ആണ് നമ്മളുടെ പ്രീ ഓപ്പറേഷൻ ആൻഡ് പോസ്റ്റ് ഓപ്പറേഷൻ ഓക്കെ ഈ നമ്മൾ ഈ ഫിഗറിൽ കാണിച്ചിട്ടുള്ള പോലെ നമ്മളുടെ ഫസ്റ്റ് ഓപ്പറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് മെഷീൻ ഫൗണ്ടേഷൻ ഇടലും അതിനുശേഷം മെഷീൻ ഇൻസ്റ്റാളേഷൻ ചെയ്യുവാണ് നമ്മളുടെ ഒരു പ്രോസസ്സ് എങ്കിൽ മെഷീൻ ഫൗണ്ടേഷൻ അതായത് ഓപ്പറേഷൻ വണ്ണിനെ നമ്മൾ ഓപ്പറേഷൻ ടൂവിൻ്റെ പ്രീ ഓപ്പറേഷൻ എന്നും പറയും ഓക്കെ അതായത് ഓപ്പറേഷൻ വൺ ആയിട്ടുള്ള മെഷീൻ ഫൗണ്ടേഷൻ ഓപ്പറേഷൻ ടു ആയിട്ടുള്ള മെഷീൻ ഇൻസ്റ്റാളേഷന് മുമ്പുള്ള ഓപ്പറേഷൻ അതാണ് പ്രീ ഓപ്പറേഷൻ ഓക്കെ അപ്പം ശേഷമുള്ളതിനെ നമ്മൾ പോസ്റ്റ് ഓപ്പറേഷൻ അതായത് മെഷീൻ ഫൗണ്ടേഷൻ ഇട്ടതിന് ശേഷം നമ്മളുള്ള മെഷീൻ ഇൻസ്റ്റാളേഷൻ അതായത് വണ്ണിന് ശേഷമുള്ള ടൂവിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക ആ ടൂവിനെ നമ്മൾ പോസ്റ്റ് ഓപ്പറേഷൻ എന്ന് പറയും ഓക്കെ പിന്നെ ഉള്ളതാണ് കൺകറൻറ്റ് ഓപ്പറേഷൻസ് ഓക്കെ കൺകറൻറ്റ് ഓപ്പറേഷൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതും ഇൻഡിപെൻഡൻ്റും ആയിട്ടുള്ള ഓപ്പറേഷനെയാണ് നമ്മൾ കൺകറൻറ്റ് ഓപ്പറേഷൻസ് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഈ ഫിഗറിൽ കാണിച്ച പോലെ എ എന്നൊരു ഓപ്പറേഷൻ ഉണ്ട് ബി എന്നൊരു ഓപ്പറേഷൻ ഉണ്ട് എയും ബിയും കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമുള്ള ഓപ്പറേഷനാണ് സി ഓക്കെ സോ എനിയും ബിനെയും നമ്മൾ പറയുന്നത് കൺകറൻറ്റ് ഓപ്പറേഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ കൺകറൻറ്റ് ആക്ടിവിറ്റീസ് നമുക്ക് പറയാം ഓക്കെ അതെന്താണ് അർത്ഥം അത് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ആയിരിക്കും സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും നെക്സ്റ്റ് ആണ് ഏർലിയസ്റ്റ് ഫിനിഷ് ടൈം ആൻഡ് ലേറ്റസ്റ്റ് ഫിനിഷ് ടൈം ഏർലിയസ്റ്റ് ഫിനിഷ് ടൈം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇറ്റ് ഈസ് ദ ഏർലിയസ്റ്റ് പോസിബിൾ ടൈം ഇൻ വിച്ച് എ പെർട്ടിക്കുലർ ഓപ്പറേഷൻ ക്യാൻ ബി കംപ്ലീറ്റഡ് ഓക്കെ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഓപ്പറേഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള മാക്സിമം പോസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഏർലിയസ്റ്റ് ടൈമിനെയാണ് നമ്മൾ ഏർലിയസ്റ്റ് ഫിനിഷ് ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ എന്നാൽ ലേറ്റസ്റ്റ് ഫിനിഷ് ടൈം എന്താണ് ഇറ്റ് ഈസ് ദ ലേറ്റസ്റ്റ് ടൈം ബൈ വിച്ച് ദ ഓപ്പറേഷൻ മസ്റ്റ് ബി കംപ്ലീറ്റഡ് സോ ദാറ്റ് സ്കെഡ്യൂൾഡ് ഡേറ്റ് ഫോർ കംപ്ലീഷൻ ഓഫ് പ്രൊജക്റ്റ് മേ നോട്ട് ബി ഡിലേഡ് അതായത് നമ്മളുടെ പ്രൊജക്റ്റിൻ്റെ സ്കെഡ്യൂൾഡ് ഡേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ സ്കെഡ്യൂൾഡ് ടൈം ഡിലേ വരാത്ത രീതിയിൽ നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആ ഒരു കട്ട് ഓഫ് ടൈമിനെയാണ് നമ്മൾ ലേറ്റസ്റ്റ് ഫിനിഷ് ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ നമ്മളുടെ സി പി എം മെത്തേഡിനകത്ത് അതായത് ക്രിട്ടിക്കൽ പാത്ത് മെത്തേഡിനകത്ത് നമ്മൾ ലേറ്റസ്റ്റ് ഫിനിഷ് ടൈം നമ്മൾ ട്രയാങ്കിളിലാണ് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുക ഏർലിയസ്റ്റ് ഫിനിഷ് ടൈം നമ്മൾ സ്ക്വയറിലാണ് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ സ്ക്വയർ അല്ലെങ്കിൽ റെക്റ്റാങ്കിൾ സ്ക്വയറിലാണ് പറയുക ഈ സ്ക്വയറിൽ കാണിച്ചിട്ടുള്ള ഇ എഫ് ടി അതായത് ഏർലിയസ്റ്റ് ഫിനിഷ് ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ ആക്ടിവിറ്റിയുടെ ടോപ്പ് റൈറ്റിലും അതുപോലെ എൽ എഫ് ടി എന്ന് പറഞ്ഞത് ബോട്ടം റൈറ്റിലുമാണ് നമ്മൾ കാണിക്കാറുള്ളത് ഓക്കെ നമ്മൾ ഈ ഫിഗറിൽ കാണിച്ചിട്ടുള്ള പോലെ സേ ആക്ടിവിറ്റിയുടെ ഇ എഫ് ടി ഈ ആക്ടിവിറ്റി എയുടെ ഇ എഫ് ടി ആണ് ടെൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആക്ടിവിറ്റി എയുടെ എൽ എഫ് ടി
കാണിക്കുക ഓക്കെ സി പി എന്ന് വെച്ചാൽ ക്രിട്ടിക്കൽ പാത്ത് മെത്തേഡ് ആണല്ലോ അല്ലേ സോ ക്രിട്ടിക്കൽ പാത്ത് നമ്മൾ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് സിംഗിൾ ലൈൻ ആരോ ഡയഗ്രാം ആണ് സാധാരണ നെറ്റ്വർക്ക് വരയ്ക്കുമ്പം ആ സിംഗിൾ ലൈനിൻ്റെ കൂടെ ഒരു ലൈനും കൂടി വരയ്ക്കും അതാണ് ക്രിട്ടിക്കൽ പാത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഒന്നിൽ ഡബിൾ ലൈൻ അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും ആരോനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും തിക്ക് ആരോ കാണിക്കും ഓക്കെ ഇതാണ് ക്രിട്ടിക്കൽ പാത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി ഇവൻറ്റ് ഇവൻറ്റ് എന്താണ് ആൻ ഇവൻറ്റ് ഈസ് എ സ്പെസിഫിക് ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് ഓഫ് ടൈം വിച്ച് മാ വിച്ച് മാർക്സ് ദ സ്റ്റാർട്ട് ആൻഡ് എൻഡ് ഓഫ് ആൻ ആക്ടിവിറ്റി ഇവൻറ്റ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സ്റ്റാർട്ടും എൻഡും കാണിക്കുന്ന ഒരു എന്താണ് സ്പെസിഫിക് ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് ഓഫ് ടൈം ആണ് ഓക്കെ അതായത് സ്റ്റാർട്ടിങ് ഓഫ് എ മോട്ടർ സ്റ്റോപ്പിംഗ് ഓഫ് എ മോട്ടർ ഫിനിഷിംഗ് ദ ടേണിംഗ് ആക്ടിവിറ്റി ഇങ്ങനത്തെ അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഇവൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ സ്ലാക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഫ്ലോട്ട് ഓക്കെ സ്ലാക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഫ്ലോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് എൽ എഫ് ടിയും ഇ എഫ് ടിയും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ന് പറയുന്നത് സ്ലാക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഫ്ലോട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ സാധാരണ സ്ലാക്ക് നമ്മൾ പെർട്ടിനകത്തും പെർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രോഗ്രാം ഇവാലുവേഷൻ ആൻഡ് റിവ്യൂ ടെക്നിക് ഓക്കെ ഫ്ലോട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് സി പി എമ്മിലാണ് യൂസ് ചെയ്യാറുള്ളത് ബട്ട് അത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഇൻ്റർചേഞ്ച് ആയിട്ടും യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് ചിലപ്പം സോ നമ്മളുടെ സ്ലാക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഫ്ലോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എൽ എഫ് ടിയും ഇ എഫ് ടിയും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസിനെയാണ് നമ്മൾ സ്ലാക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഫ്ലോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓക്കെ ഇത് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് ആ ഒരു ആക്ടിവിറ്റി ചെയ്യാനുള്ള എക്സ്ട്രാ ടൈമിനെയാണ് ഓക്കെ ആ ഒരു പ്രൊജക്റ്റിനകത്ത് ആ ഒരു ആക്ടിവിറ്റി ചെയ്യാനുള്ള എക്സ്ട്രാ ടൈമാണ് കാണിക്കുന്നത് ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുക ഇറ്റ് മീൻസ് സ്പെയർ ഓർ എക്സ്ട്രാ ടൈം അവൈലബിൾ വിത്തൌട്ട് ഡിലേയിങ് ദ പ്രൊജക്റ്റ് ദ ഹോൾ പ്രൊജക്റ്റ് ഡിലേ വരാത്ത രീതിയിൽ നമുക്ക് കിട്ടാൻ പോകുന്ന എക്സ്ട്രാ ടൈമിനെയാണ് നമ്മൾ സ്ലാക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഫ്ലോട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ കിട്ടുന്നത് ഇനി ഡമ്മി ആക്ടിവിറ്റി ഡമ്മി ആക്ടിവിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഒരു ആക്ടിവിറ്റി ആക്ച്വലായിട്ട് ഇല്ല ഓക്കെ പക്ഷേ എന്തിനാണ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു യൂണിക് നമ്പറിംഗ് സിസ്റ്റം മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാനും അതുപോലെ എന്താണ് ലോജിക്കൽ സീക്വൻസ് ആക്ടിവിറ്റിയുടെ ലോജിക്കൽ സീക്വൻസ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാനും വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഒരു ആക്ടിവിറ്റി നമ്മൾ കാണിക്കും അവിടെ ആക്ച്വലി ആ ആക്ടിവിറ്റി ഉണ്ടാവില്ല ഓക്കെ ബട്ട് ആ ഒരു നെറ്റ്വർക്ക് ഡയഗ്രാം ഫിനിഷ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളത് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ അവിടുത്തെ ടൈമിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ആയിരിക്കും നമ്മളുടെ ഡ്യൂറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രൊജക്റ്റിന് എടുക്കുന്ന ഡ്യൂറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ ആയിരിക്കും ഓക്കെ അതായത് അവിടെ പ്രത്യേകിച്ച് ടൈം ഒന്നും എടുക്കുന്നില്ല കാരണം ആ ആക്ടിവിറ്റി ആക്ച്വലായിട്ട് ഇല്ല ആക്ച്വലി അല്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അതിനെ എന്ത് പറയുന്നത് ഡമ്മി ആക്ടിവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി നെറ്റ്വർക്ക് സിസ്റ്റം നെറ്റ്വർക്ക് സിസ്റ്റം നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ടും രണ്ട് തരത്തിലാണ് വരുന്നത് ഒന്ന് ആക്ടിവിറ്റി ഓൺ ആരോ സിസ്റ്റവും മറ്റേതൊന്ന് ആക്ടിവിറ്റി ഓൺ നോൺ സിസ്റ്റവും ഓക്കെ ആക്ടിവിറ്റി ഓൺ ആരോ സിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു ആക്ടിവിറ്റി ചെയ്ത് മറ്റേ ആക്ടിവിറ്റിയിലേക്ക് നമ്മൾ ഒരു ആരോ മാർക്കറ്റാണ് നമ്മൾ നെറ്റ്വർക്ക് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഈ ആരോൻ്റെ മോളിൽ നമ്മൾ ആ ഡ്യൂറേഷൻ എഴുതുകയാണെങ്കിൽ അതിനെയാണ് നമ്മൾ ആക്ടിവിറ്റി ഓൺ ആരോ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ മറ്റേതിലോ ഇൻ ദ സിസ്റ്റം ദ ആക്ടിവിറ്റീസ് ആർ റെപ്രസെൻറ്റ് ഓൺ ബൈ സർക്കിൾസ് ഓർ നോട്ട്സ് ആൻഡ് ആരോ ആർ യൂസ് ടു ഷോ ഓൺലി ഡിപ്പെൻഡൻസി അതായത് ആരോ എന്ന് പറഞ്ഞത് ജസ്റ്റ് റിലേഷൻഷിപ്പ് കാണിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമേ യൂസ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ അതിൻ്റെ മുകളിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യില്ല ആക്ടിവിറ്റിയുടെ വാല്യൂ എഴുതുന്നില്ല ഓക്കെ അതാണ് ആക്ടിവിറ്റി ഓൺ നോഡ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനിയാണ് നമ്മൾ ഒരു നെറ്റ്വർക്ക് ഡയഗ്രാം വരയ്ക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെ നമ്പറിംഗ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതിനെ കറക്റ്റായിട്ട് ഡിഫൈൻ ചെയ്തത് ഫുള്ളർസൺ എന്നുള്ള ഒരാളാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഫുള്ളർസൺ റൂൾ ഫോർ നമ്പറിംഗ് ഇവൻറ്റ്സ് എന്താണ് ഒരു എന്താണ് ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദർ ഇസ് എ സിംഗിൾ ഇൻ ഇനീഷ്യൽ ഇവൻറ്റ് ഇൻ ദ നെറ്റ്വർക്ക് ഡയഗ്രാം ഏതൊരു നെറ്റ്വർക്ക് ഡയഗ്രത്തിലും ഒരു സിംഗിൾ ഇവൻറ്റ് ആയിരിക്കും സ്റ്റാർട്ടിങ് സ്റ്റേജിൽ വരാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ ഈ സിംഗിൾ ഇവൻറ്റ് നമ്മൾ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ ബാക്കിയുള്ള ഇവൻറ്റ്സ് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഇവൻസിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ആരോ മാർക്ക് ഇട്ടിട്ടായിരിക്കും നമ്മളുടെ നെക്സ്റ്റ് ഇവൻറ്റുകൾ റെപ്രസെ
ആഡ് വെക്കണം ഓക്കെ അത് ഇന്ന ആക്ടിവിറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് ആക്ടിവിറ്റി കഴിഞ്ഞു അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഇത് ചെയ്യാൻ പോകണു അത് കഴിഞ്ഞ് ഇത് ചെയ്യാൻ പോകണു ഇതിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ലോജിക്കൽ സീക്വൻസ് ആയിട്ട് മാറ്റുന്നു ഓക്കെ ഇനി എന്ത് ചെയ്യുന്നു ആ ലോജിക്കൽ സീക്വൻസിൻ്റെ ബേസിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഒരു നെറ്റ്വർക്ക് ഡയഗ്രാം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു നെറ്റ്വർക്ക് ഡയഗ്രത്തിനകത്ത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഓരോ സമയത്ത് ഓരോന്നിനും വേണ്ട ആക്ടിവിറ്റിക്ക് വേണ്ട ടൈം ഡ്യൂറേഷൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ചെയ്യണം ഓക്കെ ഈ ടൈം ഡ്യൂറേഷൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാറാണ് സാധാരണ ചെയ്യാറുള്ളത് നമ്മൾ ആക്ടിവിറ്റി ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെ ഓക്കെ ആ ഒരു ആക്ടിവിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു പ്രൊസീജിയർ നടത്തിക്കൊണ്ട് തന്നെ അതിനെടുക്കുന്ന ടൈം നമ്മൾ ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യും ഏകദേശം ഇത്രയാണെന്നുള്ള ഒരു കാൽക്കുലേഷൻ നമ്മൾ ചെയ്ത് വയ്ക്കും ഓക്കെ അതായത് റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് ഏറ്റവും അത് ഡിഫറെൻറ്റ് ആൾക്കാരെ വെച്ച് ചെയ്യിപ്പിക്കും ഓക്കെ ഡിഫറെൻറ്റ് ഡിഫറെൻറ്റ് മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്ത് ചെയ്യിപ്പിക്കും എങ്ങനെയൊക്കെയാണോ ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ടൈം ഡ്യൂറേഷൻ വേണ്ടി വരും എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമ്മളത് ഫിക്സ് ചെയ്യും ടൈം ഫിക്സ് ചെയ്യും ഓക്കെ അത് ആ ടൈം ബേസിലായിരിക്കും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഈ ആക്ടിവിറ്റിയുടെ ടൈമിങ് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം ആക്ടിവിറ്റി ടൈമിങ് എവിടെ ആരോ ഡയഗ്രത്തിന് മുകളിൽ നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്യുകയാണ് പിന്നെ ചെയ്യുന്ന പ്രൊസീജിയറാണ് നമ്മളുടെ ഇ എഫ് ടിയും എൽ എഫ് ടിയും ചെയ്യുന്നത് ഏർലിയസ്റ്റ് ഫിനിഷ് ടൈമും ലേറ്റസ്റ്റ് ഫിനിഷ് ടൈം നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് വയ്ക്കും ഓക്കെ ആ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ ഏർലിയസ്റ്റ് ഫിനിഷ് ടൈമും എൽ എഫ് ടിയും ഈ ലേറ്റസ്റ്റ് ഫിനിഷ് ടൈം നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡ് നമ്മളൊരു പ്രോബ്ലത്തിനകത്ത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഓക്കെ പിന്നെയോ ഇതിനെ എല്ലാത്തിനും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ടാബ്ലേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ ടാബ്ലേറ്റ് ചെയ്യുന്നു എൽ എഫ് ടി ഇ എഫ് ടി നമ്മൾ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ചെയ്യുന്ന കാര്യമാണ് നമ്മളുടെ ക്രിട്ടിക്കൽ പാത്ത് നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്യും ഓക്കെ ക്രിട്ടിക്കൽ ആക്ട് ആക്ടിവിറ്റി ഏതാണ് കണ്ടെത്തും അതിനുശേഷം നമ്മൾ ക്രിട്ടിക്കൽ പാത്ത് മാർക്ക് ചെയ്യും ഈ ക്രിട്ടിക്കൽ പാത്ത് വെച്ചിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ എന്ത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആ പ്രൊജക്റ്റിൻ്റെ ഡ്യൂറേഷൻ എത്ര വരും എന്നുള്ളത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ നമ്മളുടെ ഓരോ ആക്ടിവിറ്റിയിലും വെച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു സ്ലാക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഫ്ലോട്ട് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യും ഓക്കെ സോ സ്ലാക്ക് ഫ്ലോട്ട് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യും സ്ലാക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഫ്ലോ ഫ്ലോട്ട് കേട്ടോ സ്ലാക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഫ്ലോട്ട് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യും അതുപോലെ ക്രിട്ടിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റി നമ്മളുടെ ക്രിട്ടിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റിയിൽ വെച്ച് സോറി സ്ലാക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഫ്ലോട്ട് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യും അതുപോലെ നമ്മളുടെ പ്രൊജക്റ്റ് ഡ്യൂറേഷൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യും ഓക്കെ ക്രിറ്റിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റി കണ്ടെത്തിയിട്ട് നമ്മൾ ക്രിറ്റിക്കൽ പാത്ത് മാർ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ പ്രൊജക്റ്റ് ഡ്യൂറേഷൻ കണ്ടെത്തുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഒരു ഫാക്ടറിക്കകത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു ഓർഗനൈസേഷനകത്ത് നമ്മളുടെ ഹോം 
ചെയ്യല് ഫൈനൽ പ്രൊഡക്റ്റ് ആയി മാറാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഏകദേശം എത്ര ടൈം നമുക്ക് വേണം എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി പ്രൊജക്റ്റ് വെച്ച് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാണ് എൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സി പി എം യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഒരു പ്രൊജക്റ്റിന്റെ എത്ര ടൈം വരും എന്നുള്ള കാൽക്കുലേഷന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്ന സി പി എം യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ സോ നമ്മൾ ഇവിടെ സി പി എം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതായത് ക്രിട്ടിക്കൽ പാർട്ട് മെത്തേഡ് എന്നുള്ള എന്തിനാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ഒരു റോ മെറ്റീരിയൽ ഫൈനൽ പ്രൊഡക്റ്റ് ആയി തീരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഏകദേശം ഓരോ ഓപ്പറേഷനിലും എത്ര സമയം വരും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ടോട്ടൽ ഓപ്പറേഷൻ ടൈം അല്ലെങ്കിൽ ടോട്ടൽ ടൈം ഫോർ ദ പ്രൊജക്റ്റ് എത്ര എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്ത് സി പി എന്നുള്ള ക്രിട്ടിക്കൽ പാർട്ട് മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ നമ്മൾ ഇതൊരു സിമ്പിൾ പ്രോബ്ലം ആണ് ഇതിനകത്ത് ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഓക്കെ ഏഴ് ദിവസം ഫിനിഷ് ടൈം ഏഴ് ദിവസം ഫിനിഷ് ടൈം എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല നമ്മൾ ക്രിട്ടിക്കൽ പാർട്ട് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടില്ല ഇതൊന്നും നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടില്ല ഈ കാര്യങ്ങൾ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു വീഡിയോ ഒരു പ്രോബ്ലം ഫുൾ പ്രോബ്ലം അതായത് ക്രിട്ടിക്കൽ പാർട്ട് മെത്തേഡ് എന്നുള്ള മെത്തേഡ് ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോബ്ലം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് നെക്സ്റ്റ് ഒരു വീഡിയോയിൽ തരാം ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ ആദ്യം ഈ കൺസെപ്റ്റ് എന്തൊക്കെയാണ് ഇതിനകത്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ടേംസ് എന്നുള്ളത് ക്ലിയർ ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കണം ഈ ടേംസ് ക്ലിയർ ചെയ്താൽ മാത്രം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ നമുക്ക് ആ പ്രോബ്ലം ചെയ്യുമ്പോൾ ഓരോ കാര്യങ്ങളും പെട്ടെന്ന് കത്തുള്ളൂ അത് ഇ എഫ് ടി എൽ എഫ് ടി എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ എന്താണ് സാധനങ്ങൾ എന്നത് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഈ ടേംസ് കൃത്യമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഓക്കെ അപ്പം ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇത്ര വരും അപ്പം വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി കാണുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു കണ്ടിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാം ഓക്കെ കമൻറ്റ് സെക്ഷൻ ഉണ്ട് കമൻറ്റ് സെക്ഷൻ അത് ചോദിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ പേഴ്സണൽ ആയിട്ട് ചോദിക്കാം ഇവിടുത്തെ പിള്ളേർ എൻ്റെ കോളേജിലെ കുട്ടികളുടെ കേസ് ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പേഴ്സണൽ ആയിട്ട് നേരിട്ട് ചോദിക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയുള്ള ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ